അറിയപ്പെടുന്നയാൾ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു ഈ അന്വേഷണത്തെ സാർ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു അത് മന്ത്രിയോ നിരുത്താനുള്ള വേലയാ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തൽ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാം മിനിച്ചോടെ ചോദിച്ചത് എന്തോ നാട് ഉത്തരം ചോദിക്കാൻ ലോകത്തുള്ള സകല ചോദ്യങ്ങൾ തീർന്നാലും ശരി മുടിഞ്ഞ ചോദ്യം തീരൂല ഒരിക്കലും തീരൂല അത് ഒരു മാതിരി ചോദ്യം ഈ പോലീസ് അന്വേഷണം മൂലം അങ്ങയുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുവോ പിന്നെ സി ബി ഐ വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല പിന്നെയാണ് ഈ പോലീസ് അപ്പോ കേരള പോലീസിന്റെ കഴിവിൽ അങ്ങയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവമേ അങ്ങനെ ഒന്നും അർത്ഥമാക്കിയില്ല കൊച്ചേ കേരള പോലീസിലെ എല്ലാവരും നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും ഇവർ പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല കേരള പോലീസിന് എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടമാണിത് സി ബി ഐക്ക് മേൽ പോലീസ് നേടുന്ന വിജയം ഇതിനുവേണ്ടി ധീരമായി പോരാടിയ മിസ് നിത്യയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എസ് ഐ ബാലചന്ദ്രൻ ഈ കേസിൽ പല തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചത് ഇയാളാണ് പല പ്രാവശ്യം ഇയാളുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ തല്ലിയോടിച്ചതാണ് എന്നിട്ടും താങ്ക് യു സാർ ഇത് വെച്ചോ നമ്മളെല്ലാം ഇതൊന്നും താൻ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കേസിന് പിന്നിൽ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് നമുക്കെതിരെ ഇത്രയധികം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചത് അയാളാണ് അതും അറിയാം അത് ആരാണെന്ന് പറയോ സ്റ്റീഫ അവന് പത്രക്കാർ ഒരു പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർമാൻ എടാ അവൻ ആരാ ഏതാ എന്താ അതൊക്കെ പറയാനാ പറഞ്ഞത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരം കിട്ടുന്നില്ല സാർ ഇപ്പൊ ഒരു വിവരം കിട്ടി നിനക്കൊക്കെ ഒരു വിവരം ഇല്ലത് എടാ കമ്പ്യൂട്ടറും തോക്കും കോപ്പുമായിട്ടൊക്കെ ടൈം കെട്ടി തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനല്ല നിന്നെയൊക്കെ തീറ്റി പോറ്റുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ആ കഴിവരണ മോനെ പറ്റിയുള്ള സകല വിവരങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു കുഴിച്ചു മുടിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന് സർ ഇന്ന് എനിക്ക് അതുകൂടി അറിയണം ആരാണ് ഈ സൂപ്പർമാൻ നിത്യാണോ ഞാനോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സാർ മാനാണ് പിന്നെ താനാണോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ 
കാരണം എന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ ആരായാലും ഒരിക്കലും താനാവില്ല വെരി കറക്റ്റ് സാർ ഇനിയെങ്കിലും സത്യം വെളിപ്പെടുത്തണം ഈ സൂപ്പർമാനിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ ഇത്രയധികം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചത് സാറല്ലേ ഞാനോ അതെ സാറല്ലേ സൂപ്പർമാൻ അതെ അല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ വെട്ടി തുറന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും ഈ സസ്പെൻസിൽ ഒരു സുഖമില്ലേ അത് ഞാനായിട്ട് കളയുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ സൂപ്പർമാൻ എന്നൊരാളില്ല അതൊരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പത്രക്കാരുടെ സൃഷ്ടി ചോദിക്കൂ ഞാൻ പറയാം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് സൂപ്പർമാനെ കുറിച്ചല്ലേ അത് മറ്റാരുമല്ല ഞാനാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇന്ന് എപ്പോ എത്തും അല്പം വൈകും വരുമ്പോ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുവോ സൗകര്യപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല എങ്കിൽ മോര് മതിയോ നോ നോ മോർ മോര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യമില്ല പകരം ഒരു ഉത്തരം തരാം സൂപ്പർമാൻ എന്നൊരാളുണ്ട് അതാരാണെന്ന് എനിക്കറിയുകയും ചെയ്യാം താനിത് എവിടെയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ പീഡന കേസിലെ പ്രതികളെ തപ്പി പോയതാ നാലു ഒരെണ്ണത്തിലെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇനി ഒരു മുന്നൂറെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം എന്തായി ആകെ കുഴഞ്ഞു നാളത്തെ പത്രത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകളാണ് എം എസ് ഫീക്കിൻ രാജൻ ഫിലിപ്പിനുമെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഈ തെളിവും കണ്ടെത്തിയത് സൂപ്പർമാൻ ഇയാളുടെ ശരിയായ പേര് ഹരീന്ദ്രൻ എന്നാണ് ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളി നൂറിലധികം കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ മോഷണ കേസുകളാണ് അധികവും കോടതിയിൽ സ്വയം ബാധിക്കുന്ന കള്ളൻ ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ അഡ്വക്കേറ്റ് പോലും ഇവനെ കോടതിയിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പണ്ടെപ്പോഴോ ഒരു കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നീട് ഇതുവരെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പോലീസിന്റെ തീരാ തലവേദനയാണ് ഇവൻ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഇവൻ പോലീസിനെ രഹസ്യമായി സഹായിക്കുന്നു എന്തിന് നാണം കിട്ട ഏർപ്പാടായി പോയി കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കള്ളം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ വേഷവും കെട്ടി വടിയൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കുന്നതിനാ പ്ലീസ് ദയവ് ഇത് എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്റെ അറിവ് സമ്മതവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല നിത്യ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കാ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാതായി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലീസാണോ അതോ കള്ളന്മാരാണോന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം പോലീസിൽ തന്നെയുള്ള ചില കള്ളന്മാരെ കുറിച്ചും ആവാം അല്ലേ സാർ ആവില്ല അല്ലേ സാർ ബാലേന്ദ്രന്റെ വൈഫ് അല്ലേ ആ ന്യൂസ് കൊടുത്തത് അതെ സാർ അപ്പോ ബാലേന്ദ്രൻ അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം കുറച്ചൊക്കെ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ അത് പോലീസിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേന അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി മോഷണങ്ങളും കവർച്ചകളും ഒക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചേരാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം വല്യച്ചനോ ഇതെന്ത് പറ്റി ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ മുന്നറിയിപ്പോ ആഹാ ഞാനിവിടെ വരണമെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് ഒക്കെ വേണം ലേഡി മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം അയ്യോ എന്റെ വല്യച്ച ഞാൻ അതൊരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചതല്ലേ വിടുതേ നിനക്ക് എന്നോട് ഫോർമാലിറ്റി ആണല്ലേ എനിക്ക് നിന്നോട് ഫോർമാലിറ്റി വേണമല്ലേ ഞാനിവിടെ വരുന്നതായിരുന്നു ഈ വല്യച്ചനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എന്റെ പൊന്ന് വല്യച്ചനല്ലേ ബാ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം ഇത്രയും നാളുകൾ എവിടെയായിരുന്നു വെല്ലിച്ച എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു വെല്ലിച്ച എന്നൊക്കെ വേണ്ടേ കണ്ടേ ഉടനെ ചോദിക്കാൻ അയ്യോ എനിക്ക് തെറ്റി ഇത്രയും നാളും എവിടെയായിരുന്നു വെല്ലിച്ച എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു വല്യച്ചൻ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോയത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ നാരായണില്ലേ ഉണ്ട് അവനെ കാണാൻ തന്നെയാ ഞാൻ പോയത് അവന്റെ രണ്ട് കൈഞ്ഞ തല്ലി ഒടിച്ചു ആ അയ്യോ എന്തിന് കട്ട് മുടിച്ചിട്ട് നറവാനുമൊക്കെ മുതലാ നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നോക്കി നടത്താതെ പറ്റുമോ പോയിട്ട് പത്ത് ദിവസായില്ലേ ഇത്രേ ഉള്ളോ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഉണ്ടാക്കി പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ടു ടി കമ്മീഷണറായി ജോലി നോക്കുന്ന സുന്ദരിയും സുശീലയും ആ ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസർക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല എന്തിനാ ഇനി പേര് ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാനാണെന്ന് വല്യച്ചന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും മുമ്പ് എന്നോടൊന്നും ആലോചിക്കാൻ മായിരുന്നില്ലേ ആലോചിച്ചാ വേണ്ടാന്നല്ലേ പറയൂ ഇടയിൽ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞു ഇനി വെല്ലിച്ച നിന്റെ കല്യാണം നടത്തിയിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ അതാ എന്റെ തീരുമാനം അപ്പൊ വല്ലച്ചന്
എന്നിട്ടെന്താ എന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് നിന്നെ വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് കരുതി ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം നിന്നെയാ ഓർത്തത് പിന്നെ നിന്റെ കല്യാണവും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കിത് കാണണം ഇനി എന്റെ മോൾ എതിരെ പറയരുത് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം നീ ഏ നീ ഇത് നോക്കിക്ക് നിനക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും ദാ കണ്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തുള്ളൂ നീ പോലും അറിയാതെ നിന്നെ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യത്രേ എനിക്ക് ഇവനെ ഇഷ്ടായി ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇവനാ എന്റെ പേര് സേതുമാധവൻ എൽ എൽ ബി വരെ പഠിച്ചു എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം കേസും കോടതിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബഹളത്തിലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഇപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കലോ പറയാം എല്ലാം വിശദമായി പറയാനും പരസ്പരം നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എല്ലാ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടിക്കാഴ്ച എങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ശല്യം കൂടി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്കാം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ എന്താ സാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ നിത്യ ഏത് കോട്ടേജിലാ നൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് സാർ ആ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരാളാ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ടാ അതെ ഇവനാൾ ഇത്തിരി പെശക ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എങ്ങാനും വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണം ഓക്കെ ശരി സാർ ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ എന്നെയോ എന്താ കാര്യം അയ്യോ വല്യച്ചനല്ല സാറിന് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ ഇടോ തന്നെ പോലുള്ള അത്യാവശ്യക്കാരുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനാ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് ഇവിടെ താറൊന്നും വിടില്ലേ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാ ഉടനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പവും അതുകൊണ്ടാ ശല്യമായല്ലോ അവിടെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുക അതുകഴിഞ്ഞ ഈ അത്യാവശ്യം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാം കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞേച്ച് പെട്ടെന്ന് പൊക്കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിലാകാൻ പോകുന്ന താനാ ഒരു കണക്കിനാ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് ഞാനും കൂടെ അവൻ ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ വിവരം സാറിനെ ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി അവന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോറി മിസ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ വേറൊരു കോപ്പി കൊണ്ടുവരാം ഫോട്ടോ കിട്ടി ഫോട്ടോ പറയാൻ തന്നെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോ കയറി തെറ്റി പ്രിന്റ് ചെയ്താ സൈഡ് മാറിപ്പോയി അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് നേരെ അവളൊരു പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചാൽ ആ നിമിഷം അയാളെ അണിയിക്കാൻ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാ അവളെപ്പോഴും കൂടെ കരുതുന്നതായത് ഇതിന്റെ ശബ്ദം ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അവ കുറക്കം വരില്ല ഏ ഇത് തനിക്ക് പറയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുമായിട്ട് മുട്ടാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അവൾക്ക് സംഗീതത്തിന് നല്ല പിടിയാ മുട്ടിയാ ചിലപ്പോ താ തോറ്റു പോവും അവൻ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയതെന്നും അവന്റെ കൂടെ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നും അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും വേണം ഇവിടുന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടുകൂടാ എങ്കിൽ കിട്ടാവുന്ന അത്ര പോലീസുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരെ അവൻ രക്ഷപ്പെടാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഓളെ അവന് സംഗീതത്തിലൊക്കെ നല്ല പിടിയാ അവൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രാഗമൊന്നുമില്ല അവനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാ നീ ചിലപ്പോ തോറ്റുപോകും നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ മോളെ ഇതുപോലൊരു ബന്ധം വന്നു പെട്ടത് അതെ വല്ലിച്ച എനിക്കല്പം ഭാഗ്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഏറ്റുമുട്ടി നോക്കാം തോൽക്കുന്നത് ആരാന്നറിയാലോ എന്ത 
നിർത്തി കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭരതനാട്യം പാടൂ ഞങ്ങൾ വിദേശ മലയാളികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഭരതനാട്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ തീരുമാനിച്ചോളാം നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ ആദ്യം പോയിട്ടൊന്ന് കുളിക്കി കടലിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ചെല്ല് ചെല്ല് പ്ലീസ് കമോൺ ഭരതനാട്യം മുസ്തപ്പ മുസ്തപ്പ ഡോൺ വേറി മുസ്തപ്പ ഞാൻ ഇങ്ക തോഴൻ മുസ്തപ്പ ഇതുപോലെ കുച്ചുപ്പിടി ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം എനിത്തിങ് പാടൂ ആ ഏ ഈ കാർന്നൊരു മാതാമേനെ നോക്കി വെള്ളറക്കാ ഡോ അവർ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കഥകളിയും ചെണ്ടും കൊണ്ട് വന്നതാ പാട് കമോൺ മറുമൊഴി തേടും കിളിമകളെ നിൻ മധുര വികാരമോ ശ്രുതി ചേർന്ന് കല്യാണിരാരം മധുമഴ പെയ്യും മണിമുകിലാമൻ തുടിയിലുണർന്നുവോ പുഴ തേടി അലയുന്നതാരം സ്വരമന്ത്രം പ്രകൃതിയുടെ മധുകുംഭം സുരലോകം സുഹൃത സുഖവരദാനം തുയിലുണത്തും പാണനുടുക്കും കൊട്ടി ഉയിരിലുതിരും അമൃതിനുറവ് തിരയുടയാ ും കിളി 
മകളേ നിൻ മധുര വിരാരമോ ശ്രുതി ചേർന്ന് കല്യാണീരാഗം മധുമര നെയ്യും മണിമുടിരാമൻ തുടിയിലുണർന്നുപോ പുഴ തേടി അലയുന്ന രാഗം ഞങ്ങളുടെ ജീപ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യവും വാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യവും പഞ്ചറായി വഴി കിടക്കായിരുന്നു അതുകൂടി പോയൊരു മീൻ ലോറി പിടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വന്നതല്ലേ കാർന്നരെയും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയോ നമുക്ക് ജോലിയായി എല്ലാ സ്ഥലവും പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ബാലേന്ദ്ര അവൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും ഞങ്ങൾ വന്ന മീൻ ലോറി കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ പോയി പോലീസ് ആയി വിളിച്ചോണ്ടേ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മണം പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇട്ടത് <laughs> 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 അന്ന് നീ മമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ചോറിനാണെന്നും ചീച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് പാലിനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് ഞാൻ ആ ഞാൻ നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അവന് ഞാൻ വാക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ വരാൻ പറ എഴുന്നേറ്റിതൊന്ന് നോക്കിയേ ഉറക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ പോ പോലീസും കള്ളനും ചില പ്രേമ രംഗങ്ങൾ എന്തിനാ ബാലേട്ട ഇങ്ങനെ വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നത് മിസ് നിത്യ ഐ പി എസ് ആണ് ബാലേട്ടന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി കാണാം ആരുടെ തൊപ്പിയാ തെറിക്കുന്നെന്ന് എന്റെ പരമ്പര ഒന്ന് വന്നോട്ടെ 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 ഞാനൊന്ന് പോയച്ച് വന്നോട്ടെ നിന്റെ പരമ്പര ഇന്ന് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരുന്നുണ്ട് പേടിപ്പിക്കല്ലേ ചിലപ്പോ ഇതേ കള്ളനും താങ്കളുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും പത്രത്തിൽ വന്നേക്കാം ാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റവാളിയായിട്ട് സാറിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിയും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച കുറ്റം ഐ പി സി എ വൺ നയൻ ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് സാറിന് അറിയാലോ ഏഴര കൊല്ലത്തെ കഠിന തടവാണ് ശിക്ഷ സാറിന് അത് വാങ്ങിത്തരാൻ എനിക്കൊരു വക്കീല സഹായം പോലെ ആവശ്യമില്ല അറിയല്ലോ ഞാൻ വിടില്ല ഒരു കാലത്തും വിടില്ല 
എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ ഒരിക്കൽ തോറ്റുപോയ എന്റെ നാശ അവിടെ തുടങ്ങി ജയിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്തും പറയും അതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് സാറിന് ഉണ്ടാവില്ല അതുമല്ല സാറിനെ പോലത്തെ ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കരുത് എന്നെ കൂട്ടിലടക്കാനുള്ള നിയമമൊന്നും നിത്യ ഐ പി എസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ആ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് എപ്പോഴും സമ്മതം കേട്ടോ ഹലോ അതെ അവൻ എത്ര കത്തുകൾ അയച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് പത്തിരുപത് തന്നെ അയച്ചിരുന്നു എല്ലാ കത്തുകളും തുറന്നു നോക്കിയോ ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള കൂടെ തുറന്നു നോക്ക് ശരി സർ സാറിന് ഈ കാര്യം നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു അതെ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ പത്രത്തിലെ പരസ്യം കണ്ടപ്പോ കത്തയക്കണമെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ അവൻ പത്തിരുവണ്ണം അയക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് കീറി കളഞ്ഞേക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ കീറി കളയുന്നത് ഇത് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ചതുപ്പുഴി പോയി വീഴുമായിരുന്നു അവന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂടഫാണ്ട നമുക്ക് അവനെ പോക്കാം ഈ നാട് മുഴുവൻ വല വീശിയിട്ടുണ്ട് അവൻ കുടുങ്ങാതിരിക്കില്ല ഇതല്ലേ അവന്റെ താവളം ജീപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്പം ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി ആരും അറിയാതെ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ജീപ്പ് നല്ല ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റിട്ടോ എന്താ സാറെ തോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വെടിവെക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ അല്ല അത് പിന്നെ കൊച്ചുണി വേണ്ട പരിചയം കാണിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന ഈ പരിചയം ഒന്നും ഞങ്ങളോട് കാണിക്കാറില്ലല്ലോ പട്ടി മാറി നിൽക്കട എന്നല്ലേ സാറ് പറയാറുള്ളത് അല്ല സാറെന്തിനാ മാറിയുന്നത് അത് പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണിലടിച്ചിട്ട് സൺലൈറ്റ് എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അറിയൂ ഹരീന്ദ്രൻ ഹരീന്ദ്രന്റെ പേരും പറഞ്ഞ ആരും രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഈ കോളനിക്കകത്ത് വന്ന് എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേട് കാണിച്ച അടിച്ചു പൊളിക്കണേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഹരീന്ദ്രൻ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവുണ്ട് നമ്മുടെ ഹരീന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാടാ അതെ എങ്കിൽ പിന്നെ തല്ലണ്ട താങ്ക് യു തല്ലി കൊല്ലു ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തരാൻ വന്ന ജസ്റ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നല്ലോ അതെ എന്നാ ചേട്ടനെ തൂക്കിയെടുക്കേണ്ട ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന തെളിവുകളും വെച്ച് പത്രത്തിലും ടി വിയിലൊക്കെ ഷൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ തോപ്പിയാണ്ടർപ്പിക്കും അറിയാലോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അവളില്ലേ ഐ പി എസ് കാരി അവളോട് നല്ലോണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടു തന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നോട് ഒരു കള്ളൻ പറഞ്ഞോ അത് കേട്ട് താൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോ എന്റെ മാത്രമല്ല സാറിന്റെ തൊപ്പിയും തെറിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ യൂണിഫോം ഇട്ടോണ്ട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത എങ്കിലും പറയാ അവനെ കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കും സാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളവനാവൻ ആണോ ആണ് സാർ എങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊന്ന് കാണുമല്ലോ കാണാം സാർ തനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തെ സമയം തരാം തന്നോളൂ സാർ അതിനുള്ളിൽ അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനാ താങ്ക് യു സാർ അപ്പൊ തൊപ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് നിന്റെ ആ മുടിഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടാ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാൻ സത്യം എഴുതിയത് ആ സത്യം നീ എങ്ങനെയാടി അറിഞ്ഞത് എന്റെ പുറകെ ഞാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരു സി ഐ പോലെ പാത്തും പതിങ്ങി നീ വന്നു ഞാൻ ഒരു ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവ് എവിടെയാ പോകുന്നത് ആരെയാ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഭാര്യക്കുണ്ട് ഭർത്താവ് പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഒളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കണ്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഭാര്യയുടെ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ ഇരുട്ടത്ത് നടക്കുന്നത് കാണാനും എത്ര അകലെ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ബാലേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ
പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ആ കിട്ട് തന്നെ പണിയരുതായിരുന്നു നിത്യ ഐ പി എസിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് നല്ലോണം അറിയാമല്ലോ അവൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം ഇപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ നേരിട്ടൊരു ഫൈറ്റിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ പൊന്നു അപ്പൊ കടയിൽ വരുമ്പോ ഒരു നാല് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയില് കടയിൽ വന്നാ മതി അപ്പൊ ഞാൻ കടയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നെ രക്ഷിക്കണം അല്പം മനസാക്ഷി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയില് കടയില് ഞങ്ങൾ വന്ന സ്വർണ്ണം കിട്ടോ കിട്ടും അപ്പൊ ശരി ആ പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇരുന്നൂറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ വല്ല കള്ളന്മാരും കയറിയാലോ സി എ ജഗന്നാഥിന്റെ വീട്ടില് കള്ളന്മാര് കയറി അപ്പൊ ഇതുവരെ ഈ വീട്ടില് കള്ളന്മാര് കയറിട്ടേ ഇല്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൊട്ട സൂചി പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുത്തിന് ധൈര്യമേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് വരെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇല്ലേ താങ്ക് യു ഹലോ ഹലോ സാർ മനസ്സിലായില്ലേ ഡാർലിംഗ് ഇത് ഞാനാ സൂപ്പർമാൻ 
എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാറിന് വലിയ ആഗ്രഹമല്ലേ ഇന്നൊരു അവസരം തരാം ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് മഞ്ചരി മടക്കി സാറിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഞാനൊരു മോഷണം നടത്താൻ പോവാ കഴിയുമെങ്കിൽ പിടിക്കുക ഇതൊരു സുവർണാവസരമാണ് പാഴാക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലേക്കും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കേട്ടോ തകർത്തു എന്റെ അഭിനയം തകർത്തു സ്ത്രീ പീഡന കേസിലെ പ്രതിയായി ഞാൻ ജീവിക്കായിരുന്നില്ലേ കണ്ടു കണ്ടോ എന്താ ടി വിയിൽ എങ്ങും കാണിച്ചോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ താൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച ആ സ്ത്രീയും ഭർത്താവും കൂടി നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയില് കടയില് പോയി ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒന്നുകൂടി കയറി എന്തിന് അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവരുടെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറി എന്നറിയിക്കാൻ അതായത് മോഷണം നടന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായില്ലേ ആയി പക്ഷെ അവരറിയുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയില് മോഷണം നടന്നു എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടണില്ലല്ലോ അതൊക്കെ താനെ കിട്ടിക്കോളും താൻ പോയി ഓൺലൈൻ ആളുകളെയും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം പിടി കൊടുക്കാൻ പോവാ അതെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഐ പി എസ് കാരി കുറക്കാൻ വരണില്ല അത്ര ഒന്ന് പിടി കൊടുത്ത് കളയാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവളെ കല്യാണം ആലോചിച്ച ചെറുക്കനില്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണോ അല്ലടാ കഴിച്ചോളാ ഇങ്ങനെ തല്ലിയ കല്യാണത്തിന് അന്ന് ദേഹം മുഴുവൻ നീരായിരിക്കും അവനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോലെ പിടിയിടോ ഇത് കല്യാണ പെണ്ണ് കാണുന്ന ഫോട്ടോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും വേറെ കോപ്പിയുണ്ട് ഇതവിടെ ഒട്ടിക്ക ഓ ഇവരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നെയും സൂക്ഷിക്കുക ഒട്ടിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഉഗ്രം ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണട വെച്ചെടുത്തത് ഇവരെല്ലാരും സാറിനെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് വന്നവരാ ഇതെന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയ ആഭരണങ്ങളാ വൈകിട്ട് നാലിന് അഞ്ചിന് ഇടയ്ക്ക് അല്ലേ അതെ സാർ ആഹ് എല്ലാം നല്ല ഉഗ്ര ഫാഷനാ അടി ഉറങ്ങാൻ പോവല്ലേ ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് സാറേ സ്വർണ്ണവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടേ ഒരു കണ്ണ് വേണേ റെഡി സ്റ്റാർട്ട് അയ്യേ ഇങ്ങനെയാണ് അടിക്കുന്നത് ബൾക്ക് മസല് ബൾക്ക് മസല് ഇവന് അകത്തേക്കിട ഞാൻ അടിച്ചോളാം സാർ കൊണ്ടുപോണോ കേരളത്ത് സാർ ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാം ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞു എന്താ അവനെ കൊന്നോ എന്താടാ എനിക്കൊക്കെ എന്താ വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹരിയെ വേണം അവനെ വിട്ടു കിട്ടിയാലേ ഞങ്ങൾ പോകൂ അവനെങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല അവനൊരു മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയാ ഒന്നല്ല ഒരുപാട് കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ പോലീസുകാർ അവനെ പ്രതിയാക്കിയതാ എന്നിട്ട് മതിയായില്ലേ കൊച്ചിനെ വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയേ വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ പോവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹരിയെ വിട്ടു കിട്ടണം അയാളെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദൈവമാ ഹരീന്ദന്റെ മേലുള്ള ഈ സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീപീഡനം ഇവരെല്ലാരും കൂടി എന്നെ ഇതിനകത്ത് തല്ലി കൊല്ലുക എല്ലാവരും കൂടി മനഃപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ ഹരിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളാരും ജീവനോടെ ഈ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് പോവില്ല പോണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാത്തിനും കൊല്ലേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിച്ചത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം അയാളെ ഐസുലേക്ക് മാറ്റണം കൊണ്ടുവരൂ കാണാണ്ടോ മറ്റേ കാര്യം മറക്കണ്ടോ കല്യാണം കല്യാണം കോടതി മുമ്പാകെ സത്യം മാത്രം ബോധിപ്പിച്ചോളാം
ഈ ഇരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ സി ഐ ജഗന്നാഥന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചവയാണ് അല്ലേ അല്ല പക്ഷെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അവർ എന്നെ കൊണ്ട് തല്ലി സമ്മതിപ്പിച്ചല്ലേ തല്ലിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ സമ്മതിക്കണം അതുപോലത്തെ തല്ലായിരുന്നില്ലേ സാർ തല്ലിയത് ആരായാലും സമ്മതിച്ചു പോകും നാല് പോലീസുകാർ ചുറ്റിൽ നിന്ന് മർമ്മത്തിടിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം മൂത്രം പോലെ ഐ സി യു കടന്നിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഹാജരാക്കുന്നു ഇത് കണ്ടാലറിയാം അവർ എന്നെ കൊണ്ട് തല്ലി സമ്മതിപ്പിച്ചാണെന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നും സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഈ ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു എന്ന് സത്യമല്ലേ സത്യമാണ് സി ഐ യുടെ ആഭരണങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ വന്നു അത് സി ഐയുടെ ആഭരണങ്ങളല്ല എന്റെ ആഭരണങ്ങളാ എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിനാ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കല്യാണ ആലോചന ഉറക്കെ പറയൂ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കല്യാണ ആലോചന ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കല്യാണ ആലോചന എന്നെ സ്റ്റേഷനിലിട്ട് മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്റെ അറിയില്ല സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കണ്ടത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജഗന്നാഥ് സാർ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് കള്ളക്കേസും ചാർജ് ചെയ്തു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയതാണെന്നും മറ്റും പ്രതിക്ക് വേണ്ടി വക്കീൽ ഹാജരായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിരപരാധിത്വം സ്വയം തെളിയിക്കാൻ ഈ ഉള്ളവൻ അനുവാദം തരണം യെസ് ഗ്രാൻഡർ താങ്ക് യു ഓരോണ പി ഡബ്ല്യു ഓൺ ജഗന്നാഥൻ അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം തന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് അല്ലെ അതിപ്പോഴല്ല പണ്ട് എന്റെ സ്വന്തമാണ് അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഒരു വലിയ തുക തന്നെ വേണ്ടിവരും അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഐ മീൻ കൈക്കൂലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോ ഇതിന്റെ വിവാഹത്തിൽ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആഭരണമാണ് ഓ സ്ത്രീധനമായിട്ട് നോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാളായി നോ ഏ എട്ട് വർഷമായി ഇത് മോഷണം പോയി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി സമയം നാല് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഓ അതങ്ങനെ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റി അതായത് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെ നാല് മണിക്ക് നിങ്ങളും ഭാര്യയും കൂടെ നാല് മണിക്ക് ചോദിക്കുന്ന പോയിരിക്കായിരുന്നു അയ്യോ കോടതിയാണ് പതുക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നതായി മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് ഈ ആഭരണങ്ങൾ അത് ഇക്കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം തീയതി വൈകിട്ട് നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് മോഷണം പോയി അമേ കറക്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇയർ ആണ് താങ്ക് യു സാർ പി ഡബ്ല്യു ടു സ്വർണ്ണലത കോടതി മുൻപാകെ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി കോടതി മുമ്പാകെ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവൻ എന്താ ജോലി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് അപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും തന്നതാണെന്നുള്ള സത്യമാണോ സത്യാണ് ഉരുക്കാറുണ്ട് എന്താ സ്വർണം ഉരുക്കി പുതിയത് പണിയാറുണ്ടോന്ന് ഇല്ല കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കൊടുക്കാറുണ്ടോന്ന് എന്ത് പഴയ സ്വർണം കൊടുത്ത് പുതിയത് വാങ്ങാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു പഴമയുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം പി ഡബ്ല്യു ത്രീ വിശ്വനാഥൻ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ എന്താണ് ഞാനൊരു ജുവലറി ഉടമയാണ് മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജുവലറിയുടെ ഒരു പരസ്യമാണ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വന്നത് ഈ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും ഏറ്റവും പുതിയതരം ഫാഷൻ ആണെന്നും പലതും മെഷീൻ കട്ടിങ്ങും ആണെന്നുമാണ് ഇത് സത്യമാണോ അല്ല പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചേർത്ത വെറും പാചകങ്ങളോ ഒരിക്കലും അല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം സത്യമാണ് ഈ ഡിസൈനിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ദോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതും അതെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ബാങ്ക് മാനേജറാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി എന്റെ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിരുന്നതാണ് നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് യുവർ ഓണർ എന്നാണ് ഇത് തിരിച്ചെടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് താങ്ക് യു ഇനി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷനെ കൂടി വിസ്തരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എന്നെ അനുവദിക്കണം ഈ പ്രതിയെ നിങ്ങൾ അവസാനമായി കണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് എന്തായിരുന്നു
യുവർ ഓണർ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജഗന്നാഥിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടം പോയവയല്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടം പോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആഭരണങ്ങൾ എട്ടു വർഷം മുമ്പ് ഉള്ളതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് മാത്രം വിപണിയിൽ വന്നതാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടം പോയി എന്നാണ് എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ആഭരണങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചതായി തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആറു മണിക്ക് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നു ആഭരണങ്ങൾ കാണുന്നു തുടർന്ന് ഒരു കള്ളക്കഥയുണ്ടാക്കി ഏഴു മണിക്ക് പ്രതിയുടെ മേൽ മോഷണ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ആഭരണങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശി പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട ഈ ഉള്ളവരാണെന്നും പി ഡബ്ല്യു വൺ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമച്ചൊരു കള്ളക്കഥയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു നിരപരാധി മനാഥനുമായ ഒരു യുവാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആഭരണങ്ങൾ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നതിനായി തന്റെ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് പ്രതിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും അവശനാക്കുകയും അയാളുടെ ആരോഗ്യനില പോലും തകർക്കുകയും ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും നിരപരാധിയായ പ്രതിയെ വെറുതെ വിടണമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ കേസിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു സാക്ഷിയെ കൂടി വിസ്തരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവദിക്കണം താങ്ക് യു റോണ പി ഡബ്ല്യു ടെൻ എന്താണ് തൊഴിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ എന്താണ് തൊഴിൽ എന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ഞാൻ ഈ കോടതി പറഞ്ഞാലും വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടില്ലേ എല്ലാം കേട്ടു ഈ ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കേസാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് താങ്കൾ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോടതിയെയും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നുണയിൽ നിന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അല്ലാതെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തെറ്റാണ് തെറ്റാണോ താങ്ക് യു സത്യസന്ധനായി ഉദ്യോഗസ്ഥന് സത്യം നിഷേധിക്കാനാവില്ല യു റോണർ അല്ല ശരിയാണ് ശരിയാണ് സാർ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നിഷേധിക്കാനാവില്ല അതല്ല ഉദ്ദേശം ഞാൻ മാറി പിന്നെ ചൂടാണ്ട് എ സി ഒന്നും ഇല്ല അതോ ഒരാൾക്കും <laughs> 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 നാളെ വിധിയ അകത്തു പോകാൻ പോകുന്നത് താന ഇവിടം കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നിന്റെ നാശം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ പിടിയാ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലടാ ഇനി ഈ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടല്ല ഒരു ക്രിമിനലായിട്ടാ എന്നേക്കാവില്ല ക്രിമിനലായിട്ട് പ്രതി നിരപരാധി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലും പ്രതിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഉരുപ്പടി വകകൾ അയാളുടെ സ്വന്തമെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനാലും മേൽപ്പടി വസ്തുക്കൾ കൈവശം വയ്ക്കുവാനും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനുമുള്ള അവകാശത്തോടെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് പിടിച്ചുപറിക്ക് സമാനമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞതിനാൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജഗന്നാഥിനെ രണ്ടു വർഷത്തെ കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോടതി ഉത്തരവാകുന്നു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു വിലങ്ങ് എന്റെ കൈ വീണപ്പോ നിന്റെ മുഖത്തൊരു ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ നിന്ന് കരയുന്നവന്റെ മുഖത്ത് ഉപിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു സുഖമല്ലേ ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഉച്ചിരിക്കാമോ വഴിയുമെങ്കിൽ ചിരിയടാ അവൻ കാലക്കി വാദി പ്രതിയായത് എത്ര വട്ടം നിന്റെ പോകരുത് കേസ് തോറ്റതും പോരാ നമസ്കാരം തൊപ്പി തിരക്കുന്ന കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാക്കണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെത്തുന്ന തെളിവുകൾ അവഗണിച്ച് മന്ത്രി രക്ഷിക്കാനും എന്നെ ശിക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഇനിയും ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ സാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വിലങ്ങ് തീർക്കും കയ്യിലണിയാനല്ല ഈ കഴുത്തില് മിസ് നിത്യ ഐ പി എസിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതും എനിക്ക് സാധിക്കും വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട് മഹാപാതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിക്കല്ലേ എല്ലാം ശരിയല്ലേ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പാകുള്ള വല്ല വളിണ്ടോ നോക്കിതാ ഈ ഉപകാരം ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല എന്താ മകളുടെ 
ചേട്ടന്റെ വായ എന്റെ ഈശ്വര ഒരു കുപ്പി കാലിയാക്കില്ലോ ഇത് മുഴുവൻ എങ്ങടാ പോണേ താഴെ എങ്ങാനും വല്ല ലീക്ക് ഉണ്ടോ ചേട്ടാ മോനെ ഹരി നിന്നെ തല്ലിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കുണ്ടകൾ എന്നെ തല്ലാൻ വന്നപ്പോ നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചു നീ എനിക്ക് മദ്യം വാങ്ങിത്തന്നു എന്നാലും ഞാൻ നിറവേട് കാണിക്കില്ല ഒത്തു കിട്ടിയാ നിന്നെ ഞാൻ തള്ളിക്കും അപ്പൊ തനിക്കും കിട്ടും പോടാ നീ പോടാ ഡേ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാ പറ്റില്ല റോസപ്പ് പോലുള്ള കവിള എനിക്ക് കൊതിയായിട്ട് പാടില്ല ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടി വരാം എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചേ വേണ്ട അയാൾ പോകട്ടെ എനിക്ക് രണ്ട് പറയണം സ്വന്തം പോലെ പോലെ ആളാ അതിന്റെ ഇയാളെന്ന് കണ്ടത് ആ എന്നോട് എന്റെ പോലോളും നീ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നിന്നോട് ദൈവം പോലും ഹലോ നമ്മുടെ വല്യച്ചൻ കുറച്ച് ഗുണ്ടകളുമായിട്ട് എന്നെ തല്ലാൻ വന്നിരുന്നു ഞാൻ വല്യച്ചനെ ഒന്ന് സൽക്കരിച്ചാ വിട്ടത് ആളൽപ്പം വശപ്പശയിലാ വരുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ പിന്നെ ബോധം വരുമ്പോ മൂപ്പരാനോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇതുപോലുള്ള കുസൃതികളുമായിട്ട് ഇനി വരരുതെന്ന് വാള് വെച്ചു സലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയെടുത്തപ്പോഴാ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും നേരം ഈ പാവങ്ങൾ എന്റെ ദേഹത്തൂടെ ട്രെയിൻ ഓടിച്ചു കളിക്കായിരുന്നു വെറുതെ വിളച്ചിലെടുക്കണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞോ അവൻ എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ അയ്യേ എന്താത് ഇങ്ങനെ ജട്ടി മാത്രം ഓടിപ്പിച്ചു തീർത്താൻ ഇയാൾ എന്താ മിസ് യൂണിവേഴ്സ സാറേ തല്ലാനും കൊല്ലാനും പോകുന്നതിനും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ആയുധം വാളല്ല നിയമമാണ് വാള് കൊണ്ട് തീർക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ പണ്ടേ തീരുമായിരുന്നു സാറിന്റെ വല്യച്ചനെ ഉപദ്രവിച്ചത് ഞാനല്ല ഓഹോ അതറിയിക്കാനാണോ സാർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലേത് നീ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും കൈതകളാണെന്നോ അതെ സാർ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം സൂക്ഷിച്ച് എന്നാ സാറേ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ഞാൻ സാറിനെ സഹായിക്കാതിരിക്കാനും സാറിന്റെ ശ്രദ്ധ എന്റെ നേരെ തിരിച്ചുവിടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വല്യച്
ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ വേറെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് നീ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സ്റ്റേഷനിലും കോടതിയിലും വന്നുള്ള നിന്റെ ഈ പ്രസംഗവും ഷൈൻ ചെയ്യലും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നീ ജയിലിൽ കിടക്കും നിർത്തുന്നില്ല ഈ ലോക്കട കേസിൽ ഞാൻ അകത്തു പോകുന്നു എങ്കിലും എന്റെ മീശ ഞാൻ പഠിക്കും ഈ കേസിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു വന്നാലോ സാറിന് പഠിക്കാൻ ഒരു മീശ പോലും ഇല്ലെന്ന് ഓർത്തപ്പോ ചിരിച്ചു പോയതാ ഏതായാലും ഈ ചിരി കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി നീ കരയുന്നത് കൂടി എനിക്ക് കാണണം നാളെ കോടതി പറയേണ്ടത് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ വല്യച്ചന് വെട്ടിയതും കുത്തിയതും അവൻ തന്നെയാണെന്നും വല്യച്ചൻ അവനെ വ്യക്തമായി കണ്ടുവെന്നും കോടതി പറയണം അതിന് ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ചെയ്തത് അവൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ വല്യച്ചൻ അവനെ വ്യക്തമായി കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലേ അവന് തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടൂ ഇയാളെ വെട്ടി തല്ലി കുത്തി ഞാൻ എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ഇയാള് തന്നെയാ എന്നെ വെട്ടിയത് വെട്ടിയാളെ താങ്കൾ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടതാണോ ആ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ സമയം രാത്രി ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അല്ലേ അതെ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വെട്ടിയാളെ കണ്ടു അന്ന് നല്ല നിലാവുണ്ടായിരുന്നു നിലാവെട്ടത്തിൽ നല്ല വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റി ഇവർ ഓണർ ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി കറുത്തവാവായിരുന്നു അന്ന് നല്ല നിലാവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ വാതി പറയുന്നത് പച്ച കള്ളമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ ഓണർ ഞാൻ അന്ന് അല്പം മദ്യപിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് കറുത്ത ഭാവ വെളുത്ത ഭാവായിട്ട് തോന്നി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ വളരെ അധികം മദ്യപിച്ചിരുന്നു അല്ലേ യെസ് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് തിമിരത്തിന്റെ അസുഖമുണ്ട് അയ്യേ അതുകൊണ്ട് എത്ര പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ആയാലും ഒരാളെ രാത്രിയിൽ കാണാനോ തിരിച്ചറിയാനോ സാധിക്കില്ല എന്റെ കണ്ണിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് ഏത് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിക്കാം ശരി എങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന ക്ലോക്കിൽ ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയേ അതായത് വലിയ സൂചിയുടെയും ചെറിയ സൂചിയുടെയും പൊസിഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പറയാം സൂചിയില്ലാത്ത ക്ലോക്കും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പിടിക്കാതിരിക്കുന്നു തരാം അതിന് ചൂടാന്ന് ഊണ് കഴിക്കാൻ സമയമായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാ ഈ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും വല്യച്ചനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് വെളുത്തവാവിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഇടോ അടിച്ചു ബസ്റ്റിംഗ് കപ്പിളിക്ക് പോയ ഒരാൾക്ക് ഏത് കറുത്തവാവും വെളുത്തവാവും തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ലേ ഹാ ഏത് കോത്താവത്തെ കമ്മീഷണറാണ് എന്താണോ ആദ്യം സലൂട്ട് മൂന്നാങ്കിട ക്രിമിനലിന്റെ കേസ് ഫയലുകളാണ് അവൻ സ്വയം വാദിച്ച് ജയിച്ച കേസ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ഥാനം റഫറൻസ് ബുക്സിന്റെ കൂടെയാണ് പല ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇത് വന്ന് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ് അവന്റെ കേസുകൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കരുതലോടെ വേണം നിത്യ എന്തും ചെയ്യാൻ ഇനിയും നമ്മളെയൊക്കെ വിധികളാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിക്കൂടാ അവന്റെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വിരുദ്ധികളും എന്നേക്കുമായി ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കണം ഡ്യൂട്ടി സാറ് 
സാറിന്റെ കാര്യം ദാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നാവെടുത്തതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു അതെയോ കേട്ടു പിന്നെ ആ ഫയൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്ക് ഏത് ഫയലാ സാറേ ആ പരമ്പരയ്ക്ക് വേണ്ടി നളിനി ശേഖരിച്ചില്ലേ സൂപ്പർമാന്റെ ചരിത്രം അത് നീ കേട്ടില്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടു പിന്നെ ഇനി നിന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് കൽപ്പിക്കാൻ അവിടെ വരാൻ സൂപ്പർമാന്റെ യഥാർത്ഥ കഥ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് ഒരാവശ്യമാണ് അതെന്റെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് നീ ആരോട് എത്രയ്ക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് ചെന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരും എന്താ ബാലേന്ദ്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആ കുട്ടി തരും അല്ല സാർ എവിടെ ഒരു മാതിരി പത്രക്കാരുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു മാതിരി പോലീസുകാരുടെ സ്വഭാവം എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കരുത് എന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി ഇടിച്ചു നോക്കാം പത്രക്കാരാണെന്ന് അപ്പൊ അറിയാം നീ അത്രക്കായോടി അങ്ങനെ എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തോളൂ ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട ഈ നിമിഷം എവിടെ നിറയിക്കോളാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ താമസിക്കണം യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല പുരുഷന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാം ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവാണ് എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് നീ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയാൽ ഞാൻ എന്റെ മീശ പകുതി നീ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകും അല്ലേ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകും എനിക്ക് അത് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട വിട്ടേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പെർഫോമൻസ് ഈ വീട് വിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ എന്റെ ആക്ടിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ബാലേട്ടനൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ ആ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കളിക്ക് താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഇത്രയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നില്ലേ അതല്ലേ ഇതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായത് അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് ആ ഫയൽ എടുത്തു തരുന്നോ അതോ ഞാൻ കയറി എടുക്കണോ സൂപ്പർമാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അസാധ്യമായത് എന്തും ചെയ്യുന്ന അമാനുഷികനെയാണ് ഓർമ്മ വരിക ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഹരീന്ദ്രൻ എങ്ങനെ സൂപ്പർമാനായി അതറിയണമെങ്കിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ തറവാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണം പണ്ട് സാധുക്കൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന ആ തറവാട് ഇന്നൊരു പ്രേത ഭവനമാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഉറക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആ കഥ കേൾക്കാം അവിടെ ഗതി കിട്ടാതെ വരുന്ന മൂന്ന് ആത്മാക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ആ കഥ പറയാനാവും എന്റെ വലിയതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വന്നതാവും അല്ലേ എന്തിനാ അറിഞ്ഞിട്ട് അവനെയും കൂടെ കൊന്നു കുടിച്ചു കൂടണോ എന്റെ കുട്ടി പാവ അവന് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ വല്യട്ടിനെ എന്റെ വല്യട്ടിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല മോളെ അവനെ ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചവനാ എന്റെ കുട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവരാണെന്ന് ി പാടു ഓരോ രാഗം നീ ഓർമ്മകൾ നീയും കാവി ഒരു തിരി വയ്ക്കൂ നീ വീട് വിടത്താൻവാ മൊഴികൾ പകർത്താൻവാ മധുമഴ നനയാൻ മനസ്സിലുറങ്ങാൻവാ ി പാടു ഓരോ രാഗം നീ ഓർമ്മകമേയും താവിൽ ഒരു തിരിവയ് ിൽ പാൽക്കിനാവിൻ 
ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മാല എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നതുണ്ട് അടുത്തോടാ നീ ചെങ്ങനെ അറിയോ അറിയാം സാർ എങ്ങനെ അറിയും ഇയാള് എന്റെ കടയിൽ ഒരു സ്വർണമാല വിൽക്കാൻ വന്നു അങ്ങനെ അറിയും ഇതാണോ ആ മാല അതെ സർ ഇതാ തന്റെ കാണുവായ മാല അതെ സർ നിങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോകാം ായാലും പുലിയന്നൂർ കേസിന് കോടതി പോണം അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ വാദിച്ചോ എന്റെ തനിക്ക് ഫീസ് വേണ്ടല്ലോ പിന്നെ പുലിയന്നൂർ കേസിന് താൻ കോടതി പോണില്ലെങ്കിൽ ഇതിനും പോണ്ടി വരില്ല മനസ്സിലായി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നാടകമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ സാറേ ഹരി എൽ എൽ ബി പാസ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് എൻറോൾമെന്റിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ദയവായി അവന്റെ ഭാവി തകർക്കരുത് എന്തോന്ന് ഭാവി ഇയാൾ തന്നെ വക്കീലായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് തലവേദന മാറിയിട്ട് നേരമില്ല ഇനി മകനും കൂടെ ആ കുപ്പായം കൊടുത്താൽ വിശാലായി അതുകൊണ്ട് തന്റെ മകന്റെ ഭാവി തൽക്കാലം എന്റെ മേശ പുറത്തിരിക്കട്ടെ തന്റെ ഈ മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ രാമനാർക്ക് അറിയാം രാമനാരെ അവർക്കും അറിയാം മകനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അനധികൃതമായി തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പോരെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എം എസ് വി പോലെ ഒരു നേതാവുണ്ട് എന്ന് വേണോ വേണം ആ സത്യം ഞാൻ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്കറിയില്ല അയാളെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പോണോ രാമനാരെ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലാത്തതല്ല സാർ എന്റെ മകന്റെ പ്രശ്നത്തെക്കാൾ ഉപരി ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണിത് ഇത് കോടതിയിലെത്തണം ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലടോ വെറുതെ കരഞ്ഞു വിളിച്ച അവനെ കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട കോടതി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടാൻ എത്തുന്നവനല്ല ഹരി നാളെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുവന്നവനല്ലേ അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നു നീ വടി നീ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി വെക്കിയ ഭയങ്കര മേലുവേദന കളക്ട്രേറ്റിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടല്ലേ ഐ ജി ഡി ആഫീസിലേക്കും സർക്കിളിന്റെ ആഫീസിലേക്കും മിന്നൽ പോലെ പറഞ്ഞത് ആ ചെല്ലേ താനും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കടോ അതിനവരെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തിനെ കുത്തിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരയുന്നു പോയിരുന്നു പഠിക്കും പോടി ചൂടുവെള്ളോട്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക കൊഴമ്പുരുപ്പുണ്ട് അമ്മയെ അറിയാതെ ൊന്നും തോന്നരുത് ഹരിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു മോഷണ കേസ് ഹരിയുടെ പേരിൽ ആരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തന്റെ മകൻ വീണ്ടും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയല്ലേ സ്ഥലമില്ല ജാമ്യത്തി വിടാൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിടാൻ ഞാൻ ജീപ്പ് ഓടിച്ചു വന്നത് ജാമ്യപേക്ഷ വന്നോ എന്നോ പിടിച്ചത് നീ ഒരപ്പടാ മാർക്കറ്റിൽ എന്തോ കശവിശ്യം ഉണ്ടായി സാറൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ടോ ചെല്ല് നിന്റെ അച്ഛൻ ഐ ജിയോട് പരാതിപ്പെട്ടു നിന്നെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത് വക്കീൽ സാറേ ലോക്കപ്പിലെ മർദ്ദനം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ കണ്ടോ ഹാ <laughs> 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 
ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പോയെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞ ആ പേരും നിനക്ക് നഷ്ടമാവും പിന്നെ നീ വല്ല ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടോ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആയി മാറും ജയിലിൽ അങ്ങനെ സാറേ പേരില്ല നമ്പറാ വെറും നമ്പർ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പണം വേണോ എത്ര വേണമെന്ന് പറ ഞാൻ തരാം തരണ്ട എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനെടുത്തോളാം അതാണല്ലോ എന്റെ പണി ഇപ്പോഴൊരു സാധനം മോഷ്ടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക അത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പോലീസിന് കൈമാറും അതോടെ തന്റെ നെഞ്ചത്ത് നമ്പർ വീഴുമടോ എം എസ് ഇപ്പോൾ തന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ രാജൻ ഫിലിപ്പിന്റെ രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പ് മുതലാണ് ഉരുപ്പടി താൻ നേരിട്ട് നടത്തിയ സകല കൊള്ളരുതായ്മകളും താൻ അറിയാതെ അയാൾ വീഡിയോ ടേപ്പിലാക്കി വെച്ചു ഇതിപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാ നിനക്കൊരിക്കലും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത തെളിവ് നിനക്കൊരു കൊലക്കയർ വാങ്ങിത്തരാൻ ഇത് ധാരാളം ഞാൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട ഏർപ്പാട് വല്ലതും താൻ വീഡിയോ ടേപ്പിലോ മറ്റോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ എം എസ് ബി പറയുന്നത് എന്റെ തലക്ക് വല്ല ഓളുണ്ടോ അതാ എനിക്കും തോന്നിയത് ഓളുണ്ടോ താൻ അങ്ങനെ ഒരു ചതിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അവൻ എന്നെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചത് എന്നതാവൻ പറഞ്ഞേ എന്ന് വരുതിക്ക് നിർത്താൻ താൻ ചില കാസറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതവൻ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും അത്രേ അയ്യോ ചതിച്ചോ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് ചോദിക്കില്ലേ ബസ്വി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഹലോ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് എന്താണോ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉള്ളതാ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് പോണ കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയാൻ പറ്റാത്ത തീ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ചോദ്യം ഒടുക്കത്തോ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെ പോയി കിടക്കുന്ന തെന്തികളെ എന്ത് മുതലി എന്ത് മതി പോയാളി എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഈ ചെവിക്കല്ലേ പൊട്ടിക്കും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നോടാ ഏ സാറിന്റെ ഭാര്യ വന്നിരുന്നു വേറെ വല്ല തെന്തികളും വന്നിരുന്നോന്ന് സാറും ഭാര്യയും ഇല്ലാതെ വേറെ തെന്തികൾ ആരും വന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മന്ത്രിസഭ നക്ഷി പറിച്ച് നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചത് ഹോ എന്റെ കർത്താവെ ഈ കാസറ്റ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അയാളെ നീ വോട്ട് ഓടിച്ചത് ആ കോലിമ പിടിച്ച് വലിക്കല്ലേട്ടാങ്ക് യു ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഊരാൻ പറ്റില്ല ബോട്ടിനകത്തേക്കിട് 
സൂപ്പർമാൻ എന്നൊരു ക്രിമിനൽ ഇനിമയിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഹരി എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നാൽ പകരം ഹരീന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവുമെന്ന് ഞാനും ഉറപ്പ് തരാം വേണ്ട സാർ ഞാനിപ്പോ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരുപാട് പേര് രക്ഷപ്പെടും ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല അവർക്കെതിരെ നിരവധി തെളിവുകൾ ഹരി തന്നെ ശേഖരിച്ച് തന്നിട്ടില്ലേ ആ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഞാനാ അവരാരും രക്ഷപ്പെടില്ല അതെനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഇത്രയും കാലം നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചില്ലേ ഇനി ഇതെല്ലാം നിർത്താ നിനക്ക് വലിയൊരു ഭാവിയാണ് ഞാൻ കോടതിയിൽ തോറ്റിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരോടാ തന്റെ അച്ഛനോടും തന്നോടും കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ വക്കീലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ താൻ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയനാകും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരോടൊപ്പം കൂടിയത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരാൻ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതൊന്നും നടക്കില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലത് നിത്യ ഇന്നലെ കണ്ട വിടറിക്കൊണ്ട് അവന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓർക്കണം ഏത് ക്രിമിനലിലും കാണും ഇങ്ങനെ ഓരോ പാസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അവൻ ഇന്നലെ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ന് അവൻ ആരാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇന്ന് അവൻ സൂപ്പർമാൻ എന്ന ക്രിമിനൽ ആണ് ആ ക്രിമിനലിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ പോരെ ഹരി എന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അവനോട് ഇത്ര വലിയൊരു താല്പര്യം നമ്മുടെ ഒക്കെ തലപ്പത്ത് നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ ക്രിമിനൽസിനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി അവൻ നിരവധി ചെറിയ തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനവൻ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ശിക്ഷ അവൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സുവെച്ചാൽ അവന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ താല്പര്യമുണ്ട് സാർ ആ താല്പര്യം നിനക്ക് വേണ്ട അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സാർ ക്ഷമിക്കണം ഈ കേസുമായി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താ ഇത്ര വലിയ മാനസിക പ്രശ്നം അതൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്താ ഉദ്ദേശം ഹരിയെ എൻറോൾ ചെയ്യിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓഹോ ശരി നിത്യ അവനെ വക്കീലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവന്റെ കൂടെ പൊറുക്കണോ ഇതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി നിനക്ക് അവന്റെ കൂടെ പൊറുക്കണോന്ന് പൊറുക്കണം സാറിന് സമാധാനായോ കോടതിയെ മയക്കുമ്പോലെ സ്ത്രീകളെ മയക്കാനും നീ മിടുക്കനല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ മിടുക്കനാണെന്ന് സാറും സംഭവിച്ചു അല്ലേ എങ്ങനെ നീ മയക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയും ഉണ്ടാവും സാർ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അവളുമായിട്ടുള്ള ചുറ്റലും സംസാരവും ഒന്നും വേണ്ട അതെങ്ങനെയാ സാറേ അവരെ പോലത്തെ ഒരു നല്ല സ്ത്രീ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഏ ഞാൻ മിണ്ടു ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല ഇനി എന്റെ പേരെ കൈപൊക്കലുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇവിടുന്ന് പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ഗുരുതരമായ കുറ്റമല്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പറ്റൂ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സാർ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുഷിയുന്ന എന്തിനാ നീ കരുതുന്ന പോലെ അവനെ രക്ഷിക്കാനോ ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെ ഒക്കെ ശിക്ഷിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല എം എസ് പി ഒരു വലിയ പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാണ് മന്ത്രിയാണ് ആ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് അവരുടേതായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിന് തടസ്സം നിന്നാൽ പിന്നെ ഞാനും നീ ഒന്നും ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സാർ അവരെയൊക്കെ ഭയക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വന്തം മനസാക്ഷിക്ക് പോലും നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതെ എനിക്ക് അവരെ ഭയമാണ് ഭയക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല അനുസരിക്കാതെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നീ ഇടപെടണ്ട എനിക്ക് അവരെ ഭയമില്ല സാർ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെയ്യും ഇനി സാറിന്റെ ഉപദേശം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ ഈ പോക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് മരണത്തിലേക്കാണ് ഇത്രയും നീ ജീവനോട് വരുന്ന നിന്റെ ആയുസിന്റെ ബലം കൊ
എന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നാ ഇനി എനിക്ക് ആ സഹായം വേണ്ട എന്റെ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കുറെ ക്രിമിനൽസ് ആണെങ്കിൽ ചാകാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് നിനക്ക് എന്താ നിത്യ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ നമ്മൾ എന്തിൽ വേണ്ടാത്ത പുലിവാരി പിടിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കല്യാണം നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കില്ല സർ അതിന് ചില നിയമ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് നിയമ സാധ്യതയില്ല അറിയാം പോലീസുകാർ പോലും വരാൻ ഭയക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടേച്ചു പോവാന്ന് കരുതിയത് ഹരി അഡ്വക്കേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നും നടക്കില്ല സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് കൂടിയായി ഇനി എൻറോൾമെന്റ് നടക്കില്ല നടക്കും ഇപ്പൊ ജാമ്യം കിട്ടിയില്ലേ ഇനി കേസ് കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും ഹരി ചെന്ന് ചാടാതിരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പലരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ അല്പം വൈകി ഇനി എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല ഹരിയെ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കാനും ഒരാളോട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഹരിക്ക് വിശ്വസിക്കാം
ആണുങ്ങളായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം ഒറ്റ അടിക്ക് നാലെണ്ണത്തിനല്ലേ കാച്ചത് എന്താടി നിന്റെ ഐ പി എസ് ജാഡയൊന്നും ഇപ്പൊ കാണാനില്ലല്ലോ നാലുപേരെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയല്ലേ അതാ അവർക്കൊരു വിമ്മിട്ടം പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ നീ എവിടം വരെ പോകുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് പിച്ച് കീറുന്നത് കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ അടിച്ച് കൊല്ലാളെ മാഡത്തിന്റെ കാറാണ് 
ഒരുപാവളം ഞങ്ങളോ ഇങ്ങനെ കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ ഹരിയുടെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകപ്പാട കൺഫ്യൂഷൻ ഇതേ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആരും തല പൊണ്ണാക്കണ്ട സാറിന് ഈ കേസിന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റിന് 
ആരും അറിയാതെ വേഗം എത്തിക്കണം ഓ പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇവിടെയാണ് സാർ നിന്നിരുന്നത് പഹസറിൽ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ആളുകൾ കൂടി നിന്നിരുന്നത് വെടിയേറ്റത് ഇവിടെ വെച്ചു മൃതശരീരങ്ങൾ കിടന്നതാ ഈ ഭാഗത്തുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിറയെ വിഷയാൾ ഇവിടെയായിരിക്കണം നിന്നിരുന്നത് അതെ മറ്റെവിടെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ സാറിനെ അയാളെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇയാളെ ഇവിടെ നിന്നും നിറയൊഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവും ഇവിടെ നിന്നും നിറയൊഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അത് കോടതി തെളിയാൻ കഴിയില്ലേ കഴിയും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിറയൊഴിച്ചത് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ ഈ തെളിവ് പ്രയോജനപ്പെടില്ല വ്യക്തമാവും എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും ആ മുഖം ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും സാർ അല്ലേ കൊച്ചുണ്ണി ിറങ്ങി ഒളിവിൽ പോയ ഹരിയെ നിത്യം കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല അല്ലെ ഇല്ല സാർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സാർ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഞാനൊരു മാർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ താമസിക്കുന്ന കോളനി നമ്മൾ അടിച്ചു തകർക്കാൻ പോവാ ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ അവൻ വരാതിരിക്കില്ല സാർ അത് അത് വേണം സാർ വേണം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പുറത്താരും അറിയാൻ ഇടവരരുത് സാർ താൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം സാർ സാർ എനിക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ തരക്കേടില്ല വീട് വരെ പോകേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉടനെ മടങ്ങി എത്തിക്കൊള്ളാം ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് സാർ അതെ ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവായിരുന്നു തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനെ പകരം വീട്ടാ എന്നെ എൻറോൾ ജയിക്കാമെന്നൊരു മോഹന വാഗ്ദാനവുമായി ഇവരെന്റെ കൂടെ കൂടിയത് 
എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ തകർക്കാനാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായപ്പോ തകരം ചോദിക്കാനാ ഞാൻ അന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നത് എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി പറയാം ഉദ്യോഗസ്ഥയെ നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കുൾ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചു എന്ന് മൊഴി നൽകിയത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാനാവും നിഷേധിക്കാനാവും ഇവർ കുറ്റവാളി അല്ല എന്നെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് അവർ നിഷ്പ്രയാസം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പോഴിതൊക്കെ കോടതിയിൽ പറയാനുള്ള കാരണം ഇവരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള പെരുമാറ്റം എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി നിങ്ങളെ ഇയാൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ആനയെ വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണ പോലെ നടക്കാൻ വേഗം കയറു പരോളിൽ ഇറങ്ങി പിന്നെ ഗോതമ്പുണ്ട് വന്നിട്ടില്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തിന്നാട്ടാ എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ സാറ് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡി ജി പി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ചന്തി ചൊറിയിട്ട് എങ്ങാതി അയാളൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കാം മിസ്റ്റർ ഇവരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുത്തും ഒന്ന് മൂക്കട തുടങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കൂ മര്യാദയ്ക്കിരിക്കുക വണ്ടി സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോലീസ് സ്ഥലത്തല്ല സാറേ സാറേ വെടിയോ സാറേ മുകളിലേക്ക് വെടിവെച്ചാലും ഉണ്ട താഴത്തേക്ക് എന്നെ വീഴുന്നത് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെക്കാനോ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് ഉണ്ട താഴെ കൊള്ളുന്നുണ്ടോ നോക്കണോ തീർന്നു സമാനമല്ലോ അതാ നിന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ പോലെ ഇപ്പൊ നീ ഒരു ക്രിമിനില്ല നിയമത്തിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടാൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വരെ വിധിക്കപ്പെടേണ്ട ക്രിമിനൽ നിനക്കിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ലോകം മുഴുവൻ കീഴ്മയിൽ മറിക്കുന്ന നിന്റെ എം എസ് സിയും രാജൻ ഫിലിപ്പും അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ പക്ഷെ ആ പാവങ്ങൾക്കും ഇനി ആയുസ് ഒരു ദിവസം മാത്രം ദാ ഇത് കണ്ടോ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സൂപ്പർമാൻ ഷോ നയൻറ്റി സെവൻ ഇപ്പം നാട് മുഴുവൻ ഇതേക്കുറിച്ചാ സംസാരം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ സകല വി ഐ പികളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഷോ നയൻറ്റി സെവനിൽ നിന്റെ രണ്ട് ദൈവങ്ങളുടെയും കഥ തീരും 
അതിനുമുമ്പ് നീ തന്നെ അവരോട് പറ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എം എസ് വിയാ ഞാൻ ജഗന്നാഥനാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവനം അപകടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ എത്ര മതി നമുക്ക് ഇനിയും വിളിക്കാം അപ്പോ ഷോ നയന്റി സെവൻ കൊണ്ട് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് ജഗന്നാഥനെ കൊണ്ട് അവൻ സത്യം മുഴുവൻ പറയിക്കും അത് ഇന്നല്ലേ അവന്റെ അമ്മ ഷോ നയന്റി സെവൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹലോ ഹലോ ആ ജഗന്നാഥൻ ശ്രോതനല്ലേ എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂട്ടി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഫോണുമായി കാർ ഇരുന്നാൽ മതി വഴി അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാമെന്ന് എന്നാൽ ഇനി താമസിക്കണ്ട ഉടനെ പുറപ്പെടണം എന്നാ വാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകണ്ട നിങ്ങൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല ഷോ നടക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഷോ നടക്കുമ്പോ ജഗന്നാഥൻ അവിടെ ജീവനോട് വരാൻ പാടില്ല അവനെ കൊല്ലണം കൊല്ലണം ഹോം മിനിസ്റ്റർ മറ്റു പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർമാൻ ഷോ നയന്റി സെവൻ ഉടനെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഇന്റർവെല്ലില്ല ഇത് എപ്പോ തീരുമെന്നോ എങ്ങനെ തീരുമെന്നോ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണ് സൂപ്പർമാൻ ഷോ നയന്റി സെവൻ ഹലോ ഞങ്ങളിപ്പോ ബീച്ച് റോഡ് ജംഗ്ഷനെത്തി ആ ശരി റൈറ്റോട്ടിരിക്കും റൈറ്റോട്ട് ഹലോ സെക്രട്ടറി ഫ്ലോർ അല്ല ആഹ ഒറ്റ കുഞ്ഞില്ല ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു പന്നി അറിയാൻ പോണില്ല ഒന്ന് പതുക്കെ പറയുള്ളൂ നാട് മുഴുവൻ എന്റെ വോട്ടേഴ്സാണ് തൂണിനും തുരുമ്പിനും വരെ കടന്നുള്ള കാലം ഇത് ഇതല്ല സ്ഥലം ആ ഇത് തന്നെ തോക്കുണ്ടല്ലോ ഓ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കണോ താനാ കുന്ദ്രണ്ട പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്നത് ഏയ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കണേ എവിടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അവന്റെ ഓരോരോ ബ്രാൻഡ് അല്ലാന്ന് പറയാം ശരിയാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റി കുറെ കുറയന്മാരും ടോങ്കീസ് നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ ആ ബ്രാന്തൻ മന്ത്രി ആ ലബ്രാദിയും കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ടെൻഡി നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ ഉപ്പ് അവിടെ എത്തിക്കാണ് ആ വായി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തോ അലത്താനാണ് അത് വേറെ തണ്ടി വന്ന പണി തീർത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം വിടാ ആഹാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ നല്ല ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ലോകത്തുള്ള ഒരു മഹാനെ ചത്തു കിടക്കാൻ ഇത്രയും വലിയ ശവപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതെ ഇവിടെ അവൻ ചത്തു കിടന്നാ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും തങ്ക വായി ഒരു നേരത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല തോക്കുണ്ടല്ലോ എന്നെ രക്ഷിക്കണം പോലീസിന്റെ കയ്യിലകപ്പെട്ട അവരെന്നെ തൂക്കി കൊല്ലും അതിനിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ താൻ വല്ല ഒളിവിലും പോ ഇനി ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകണം അതിനെന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ വേഗം ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല കൂടെ നിങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആ നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമി നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടേക്കാം പൊട്ടിക്കല്ലേ 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 പൊട്ടിക്കല്ല
എല്ലാറ്റിന്റെയും കഥ ഇതോടെ കഴിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുക ശരിയാണ് പക്ഷെ കിട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് അയ്യോ അയ്യോ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിന്റെ ഈ ഓഞ്ഞ മുഖം ഇനി നിനക്കിത് കണ്ണാടി കണ്ടാലും മനസ്സിലാവൂലടാ ഇതെന്താ സീരിയൽ ഞാനപ്പ സീരിയൽ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചോ ഇതിനി വടിയുമായിട്ട് എന്നെ എന്നെ തല്ലാൻ പറയാണ് സീരിയൽ പോലും പറയുക ഇവ പാടി കൊടുത്ത അടി മേടിക്കും ഇനിയിപ്പോ ഇവരോടൊപ്പം കുറെ കാലം ജയിലിൽ ഞാനും ഉണ്ടാവും എടക്ക് അത് പറ്റില്ലല്ലോ കുറ്റങ്ങൾ ഒരുപാടല്ലേ അന്ന് ജയിലിൽ ആടിയത് പിന്നെ സാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാലങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ടേ നഷ്ടപ്പെട്ടതാ അത് കുറച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സാറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷമാ താങ്ക് യു ഗുഡ് ബൈ അവൻ വരും നിനക്കൊരിക്കലും അവനെ നഷ്ടമാവില്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കുരുക്കളിൽ നിന്നും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു വരും അവനെ വെറുതെ വിട്ടു ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഹരീന്ദ്രൻ ജയിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർത്തും സ്വതന്ത്രനാണ് അപ്പോ ഭാവി പരിപാടി എന്താണെന്ന് പറയാമോ അത് ഓ താൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഭാവി പരിപാടി ഒരാളുടെയും സഹായമില്ലാതെയാ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വന്നു എങ്കിലതങ്ങ് അവസാനം വരെ നിലനിർത്തിയാൽ എന്താണ് ഇവള് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കും അതിഷ്ട കള്ളനും പോലീസ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കേ വല്യച്ഛൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വല്ല സിനിമയിലെ നടക്കൂ ജീവിതത്തിലൊന്നും ശരിയാവില്ല പോലീസും പോലീസും തമ്മിൽ ചേരും പക്ഷെ കള്ളനും പോലീസ് തമ്മിൽ ചേരും ഞങ്ങൾക്കത് ചേരുമെങ്കിൽ ഇവർക്കിത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം എനിക്കിഷ്ടമല്ല മുല്ലപ്പൂ ചൂടേണ്ട മുടിയിൽ കാക്കിത്തൊപ്പിയും 
തന്റെ പോലീസ് ഇടേണ്ട പാദങ്ങളിൽ ബൂട്ട്സും ഇട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് മുല്ലപ്പൂ കൂടി കൊലിച്ചു കൂടി നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയധികം കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ പോലെ ഒരു ക്രിമിനലിന് ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ പോലും വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിയാത്ത ഇവരെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലും അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഐ എം സോറി അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹരി പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇവിടെയും ഹരി തന്നെ ജയിക്കട്ടെ വിജയ്ക്ക് തരുന്ന സമ്മാനമായി കരുതി ഇത് സ്വീകരിക്കണം ദാ ഇത് കാണുമ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഓർക്കണം സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് നീ കൂടെ കൂടെ പറയാറുണ്ടായി ഇപ്പൊ നീ അതും മറന്നു അതെ മറന്നു അത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവർക്കൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും മാത്രം അവരോട് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അക്കൂട്ടത്തിൽ അവള് വേണ്ട ഒരു കള്ളന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് അവളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത് എവിടെയാണെങ്കിലും അവള് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഒരു കേസിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങി തന്നാ പോരെ എന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ എന്നെ അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേറ് 